телеканал Марка 24. В минувшие выходные по России прошли акции протеста «Первая волна» против повышения пенсионного возраста. В Москве эти акции запрещены, поскольку проходит чемпионат мира по футболу. Но один молодой человек, который сегодня у нас в гостях, вышел на Красную площадь с одиночным пикетом. При этом этот одиночный пикет был такой в форме перформанса. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Шуйский. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Вячеслав, расскажите о себе. Ну, я уроженец Ростова, правда, с Ростовской области. Работал на шахте сейчас, в данный момент работаю археологом. В принципе, с определенного момента в жизни стал наблюдать за политической деятельностью, за, за политикой, за тем, что проводит государство, за законами, за хорошим и за плохим. Ну, в общем, наверное, как и все неравнодушные граждане к политике таким вот способом, забегая вперед, mm -hmm. проявил свою позицию. Все, у всех это наболевший вопрос, вот, а наболевшая, вернее, проблема о том, что происходит в преддверии чемпионата, во время чемпионата, о законах, которые принимаются, повышение пенсионного возраста. НДС. Немного времени прошло после поднятия цен, роста цен на бензин. Это выбивает основную массу, как мне кажется, людей в нашей стране. Вот. А, ну, вам до пенсионного возраста еще очень далеко. Вы очень молоды. А что заставило вас выйти на Красную площадь? Я думаю, что было бы неплохо, если бы мы переходили от переписки в интернете, комментариев, от каких-то обсуждений дома к действиям поддержки. Я не говорю сейчас, не хочу кого-то, как бы, как сказать, подбить на то, чтобы выходили на несогласованные митинги или на пикеты, на то, что угрожает там, жизни, свободе, финансам, работе. Вот. Но тем не менее поступки этот поступок цель заключается в том чтобы немножко люди сакцентировали внимание на том не на чемпионате а на проблемах которые с которыми мы сталкиваемся и насколько это все мягко говоря гнусно гнусную какую политику проводят наши власти что все понимаем что во время праздничных настроений во время отпусков во время ну вот, такого промежутка времени чтобы резонанс не было большого резонанса в массах. И поэтому, в общем, такой поступок, чтобы привлечь внимание к данному вопросу. Uh -huh. uh, Вячеслав, а почему была выбрана именно такая эпатажная форма проведения этого одиночного пикета? Ну, мне сложно ответить на этот вопрос. Обобрали до трусов, как должен человек выглядеть. Я думаю, только так это будет соответствовать. Если бы я стоял в футболке или в одежде, в джинсах, вот, я думаю, что этот стереотип подходит. Угу. То есть это было просто для привлечения большего внимания? Да, это для привлечения большего внимания. Ведь если бы мы увидели картинку, что стоит человек в футболке, в майке или там, в кроссовках, в джинсах обобрали до трусов, естественно, никто бы на это внимание не обратил. Угу. А, ну, вы знаете, была на Красной площади такая же акция, но ну, не такая, а, а похожая на нее, когда Петр Павленский да, приби прибивал да, свои гениталии к брусчатке. А, нет никакого у вас здесь а, сопоставления? Естественно, мне бы не хотелось, чтобы со мной была такая ассоциация. Я делаю это не для какого-то пиара себя, не для зарабатывания там, лайков, денег еще что-то и я за моральные поступки вот и в принципе раздеты ну вот над, нас обобрали до трусов это значит что я стою в трусах поэтому плакат прикрывает их а домыслы некоторых издательств и источников интернета ну у них фантазия и поэтому они в некоторых источниках пишут что я вышел голый mm -hmm. вот я за нравственное поведение за культуру и в общем так вот да я понимаю а могли бы рассказать как вы готовились к этой акции как она проходила а, значит э, э, решение ну, назревало давно вот эта проблема и мысль это проскочила вот. И, значит, просто купил в ленте плакат, получается, 
Вот, взял там ручки, карандаши, это немного времени заняло все, это все очумелые ручки, нарисовать это все быстро. Поговорил с товарищем на работе, вот он меня поддержал, не побоялся. Вот, и в принципе <coughs> мы приехали рано утром в преддверии дождика, начал моросить, уже плакат начал чуть-чуть подмокать. Вот, я быстренько разделся. Вот мы сфотографировались, все прошло хорошо, хотя готовились э, к тому, что сотрудники отреагируют оперативней. Вот, поэтому я не могу сказать, что мне не было страшно. Вот, готовился ну, к самому худшему, что там может быть максимум на несколько суток задержат. Вот. Угу. В принципе, вот так. Нужно что-то делать, нужно как-то заинтересовать людей и обратить внимание угу. на эту проблему. Вячеслав, вас больше затрагивает вот сама идея повышения пенсионного возраста или вас м, удивляет то, что такие реформы, очень серьезные да, для всех наших граждан, проводятся в режиме спецоперации, вот так быстро под шумок? Эти, это, это, это два вопроса или две проблемы, они прям друг с другом граничат. Нельзя uh -huh. сказать, что это лучше, это хуже, это плохо, это хорошо. Вы подчеркнули две позиции, по которым мы, конечно же, не согласны. Ну вот люди. Во-первых, что под шумок, ну именно таким способом и, 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 и сама, сама политика. Просто после поднятия цен на бензин, после уже завысили все, что можно ага. для людей, просто для обычных людей, которые живут в провинции, может быть и для некоторых людей, кто проживает в Москве, но в принципе, я думаю, в основном, наверное, все-таки города, где меньше миллиона людей, где у людей люди заняты в тяжелой, легкой промышленности, текстиле, в общем, на работах не связанных с торговлей или перепродажей, просто люди, врачи, обычные профессии. Вот для людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, сейчас это огромная проблема. Да. Скажите, вам самому приходится сталкиваться с какими-то трудностями там по работе, по устройству на работу? Я думаю, что с такими трудностями, наверное, сталкиваются вообще все, если я правильно вас понимаю. При трудоустройстве на работу, в принципе, везде мы сразу подписываем документ по собственному желанию и подписываем без числа. То есть человек, который нанимает работу, если вы ему не угодны, может в любой момент вас ну, уволить. В принципе, я думаю, что такая практика имеет место быть. Я думаю, что вы об этом слушали, я с этим сталкиваюсь часто. Вот. И это я бы хотел чуть-чуть сакцентировать внимание еще на том, что людям тяжело выходить и проявлять свою точку зрения вот так вот физически, не в писанине, не в разговоре, а в действиях, даже из-за того, что в любой момент на работе могут быть проблемы, что человека могут уволить с работы, что да даже просто у нас существует проблема, наверное, очень важная для тех, кто смотрит, для тех, кто читает, что уделить свое время какому-то поступку, да, вот нас что-то беспокоит. Многие люди просто не могут из-за того, что не выйти на работу, потеряют деньги, как минимум. Не выйти на работу, иногда еще значит, если кто-то узнает из информационных источников, за что человек пошел, где он в митинге принимал участие, то могут проблемы быть на работе. Вот. В, в институте, там, в техникуме мы, мы видим, как по всей России реагировали на студентов, на тех, кто поддерживал Навального, на тех, кто поддерживает вот, открытую Россию, там, оппозиционные движения, оппозиционные партии. А, в каких-то общественно-политических движениях или политических партиях вам приходилось принимать участие? Или вы а, в одиночку как-то проявляете свою гражданскую позицию? А, я ну, уверен, что... Люди неравнодушны к тому, что происходит, у них круг расширяется, и все те люди, которые неравнодушны, они всегда уже в каких-то движениях и партиях. Поэтому это, наверное, автоматически. Если ты неравнодушен, то ты вертишься, крутишься среди неравнодушных людей. И поэтому, естественно, все, наверное, в народе принято называть это оппозицией, но я не хочу, чтобы так громко это звучало. Вот, я, я, можно сказать, с ними. Вот. И, но самая главная цель не быть для галочки, для лайка, находиться просто там в оппозиционной партии, перед кем-то гордиться или рассказывать, что я там в открытой России или в солидарности. Вот. А все это делается из-за того, что там такие же неравнодушные люди, как я, которые хотят изменить, хотят улучшить нашу жизнь. 
Вячеслав, очень радостно, что у нас есть такие молодые люди, которые борются за свои права Спасибо. и проявляют свою гражданскую активность. Я хочу пожелать вам удачи. Спасибо вам за интервью. Спасибо большое, Иван.